Yo halo semuanya, melanjutkan alur cerita Ultraman Mebius dan kali ini telah sampai pada part terakhir yang akan mengakhiri seri ini dan sepertinya ini adalah waktunya mengucapkan salam perpisahan pada Mirai aka Ultraman Mebius yang akan segera meninggalkan bumi setelah pertarungan melawan Emperor Seijin bersama Guys, Hikari, dan Zamusha langsung saja sebelumnya Mirai dan Ayah terjatuh ke dimensi Yapul yang kini membawa mereka ke sebuah tempat seperti gurun dan tampak kondisi kota yang telah perak-perendah. Melihat itu, seorang pria bernama Hirukawa yang ikut dengan mereka ke tempat itu langsung menghajar Mirai, karena menurutnya semua ini adalah kesalahan dari Gais yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Gais yang kini terjebak di bulan berusaha mencari solusi di mana Marina mendengar suara seseorang yang memberitahu mereka sebuah info. Tiba-tiba, Yapul datang dan berusaha untuk menghasut Mirai bergabung dengannya yang terus saja langsung ditolak. Mereka pun berubah di mana Yapul ternyata sudah berencana untuk memisahkan Gais dengan Mebius agar ia tidak bisa bertarung dengan baik. Sementara Gais kini akan menghancurkan sebuah pilar yang dijaga Chouju bernama Lunatix. Mebius akhirnya tumbang oleh Yapul, namun tiba-tiba ia mendapat pesan dari Ultraman S yang menyuruhnya untuk tetap bertarung meskipun terpisah dengan teman-temannya. Ia pun menggunakan foam burning breath sementara guys yang berhasil menghancurkan titik pilar yang dibuat oleh Yapul disusul Ultraman S yang datang untuk mengalahkan Chouju Lunatix. Sebelum kematiannya, Yapul sempat mengatakan bahwa Mebius masih akan diincar tiga alien lainnya yang melayani Sang Kaisar yang belum diketahui siapa yang dimaksud. Mirai akhirnya menemui ayah sementara guys segera kembali ke bumi. Pada saat menantikan Phoenix Nash yang kembali, tiba-tiba sebuah serangan menghancurkan mereka yang bahkan semua anggota Gais dinyatakan tewas kecuali Georgie. Mirai pun segera menemuinya dan ternyata dalang dibalik penyerangan itu adalah Deathram yang adalah salah satu dari empat raja kegelapan di mana ia telah muncul anggota Gais yang lainnya. Tiba-tiba Deathram pun muncul di tengah kota. Meskipun sudah diperingati untuk tidak mengganggunya, Mirai tetap berubah menjadi Ultraman Mebius untuk melawan di susur Ultraman Jack yang memberitahu bahwa guys sedang terperangkap di sebuah bola energi. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa karena Deathram bisa saja membahayakan mereka semua. Sementara guys kini akan berusaha mengirimkan sinyal Mirai ditemui Ultraman Jack yang mempercayakan masa depan bumi paranya. Tiba-tiba Deathram muncul lagi dan langsung saja dilawan Ultraman Mebius sedangkan sinyal yang dikirim guys akhirnya sampai. Di mana Ryu meminta Mebius untuk tetap bertarung melindungi penduduk tanpa harus mengkhawatirkan mereka. Saat akan terkena serangan, Ultraman Jack akhirnya muncul dan melindungi guys. Sementara Mebius yang kembali mendapat kepercayaan dari para penduduk langsung menyerang Deathram menggunakan foam burning breath. Deathram akhirnya dikalahkan, begitu juga guys yang diselamatkan oleh Ultraman Jack. Setelah Deathram dikalahkan, kini adalah giliran Grozam untuk melawan Mebius di mana ia membekukan air dari sebuah waduk. Mirai dan Tepe yang menyelidikinya pun menemukan Grozam yang langsung menantang Ultraman Mebius untuk bertarung atau ia akan membekukan seisi bumi. Mebius tampak kesulitan, yang mana bahkan Mebium Shirt dan Burning Breast sekalipun tidak mempan pada Grozam. Hingga akhirnya ia dibekukan para dinding waduk. Konomi yang putus asa tiba-tiba ditemui oleh Dan Moroboshi yang memberitahunya bahwa Mirai sebenarnya masih hidup dan pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Fujisawa, senjata baru pun diciptakan, namun karena anggota guys yang lain masih dirawat, akhirnya Konomi dan Marina lah yang bertugas menyelamatkan Mebius. Namun tiba-tiba Groza muncul untuk menghalangi mereka, yang beruntungnya dan Moroboshi yang berada di sana untuk berubah menjadi Ultra Seven, sehingga Mebius berhasil diselamatkan. Mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Groza dan tetap kewalahan, karena kemampuan regenerasinya. Namun Konomi yang menggunakan tembakan khusus akhirnya berhasil melenyapkan alien tersebut. Hari berganti kini adalah giliran alien Mephilas yang akan melawan Ultraman Mebius, yang mana Mira yang sedang cuti mendapatkan keanehan karena penduduk lebih memihak para Mephilas menganggapnya sebagai pahlawan dan Mebius adalah musuh termasuk juga guys. Namun Mirai tetap mendekati TP yang sekarang malah tidak mengenalinya. Hingga akhirnya, karena Mirai tahu banyak tentang apa yang mereka lalui selama ini, mereka pun menemukan penyebab keanehan yang terjadi dan menduga Alien Mephilas sebagai pelakunya. Meskipun ia masih dianggap sebagai musuh, Mirai memberanikan diri untuk muncul di harapan guys yang lain. 
dan berusaha untuk menyadarkan mereka semua. Tetap saja ia gagal hingga Mirai pun meneteskan air mata di depan Ryu yang menudongkan pistol padanya dan kabur bersama TP yang adalah satu-satunya orang yang percaya pada Mirai. Namun Alien Mephilas terus menghasut mereka untuk menyerang Mebius hingga akhirnya TP yang mengingat momen ketika bersama Mirai akhirnya sadar di susur yang lainnya. Mebius pun menggunakan foam burning breath dan bersiap melawan Mephilas di susur Ultraman yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua pun bekerja sama hingga akhirnya Alien Mephilas menyerah dan berjanji akan datang lagi untuk mengalahkan mereka. Di akhir Mirai pun bertemu dengan anggota guys yang lain Sementara Alien Mephilas diserang seseorang di luar angkasa yang langsung membunuhnya. Hari berganti, 13 Impelizer telah dikirimkan ke bumi oleh seseorang yang mengaku sebagai Kaisar dan meminta manusia untuk menyerahkan Ultraman Mebius. Guys pun turun tangan ke TKP untuk melawan salah satu Impelizer bersama Ultraman Mebius dan berhasil mengalahkannya. Namun dua Impelizer muncul lagi yang membuat Mebius bertarung hingga batasnya. Sementara itu, Hirokawa telah membocorkan identitas Mirai sebagai Ultraman Mebius. Karena itu, agen keamanan nasional datang untuk menjemput Mirai yang terus saja dihalangi Ryu dan Kapten Sakomizu yang akhirnya terungkap bahwa ia sebenarnya adalah panglima tertinggi gas Jepang. Namun ia merahasiakannya selama ini karena ingin berjuang bersama dengan gas dan Ultraman. Sementara itu, Ultraman Hikari menemukan matahari yang sepertinya diselimuti kegelapan secara perlahan. Akhirnya, Sakomizu pun membongkar rahasia Mebius yang adalah anggota guys di depan pabrik dan memberitahu betapa cintanya Ultraman para manusia, sehingga mereka seharusnya bertarung sekuat tenaga dengan kekuatannya sendiri. Karena pesan tersebut, manusia pun berbondong-bondong mengirimkan pesan agar Ultraman tidak diserahkan pada musuh. Setelah itu, Impelizer pun mulai bergerak disusul serangan dari Emperor Seijin yang membuat guys terjatuh dan Mebius tak sadarkan diri. Namun berkat dukungan dari penduduk, Mebius bangkit sekali lagi menggunakan foam burning breath dan menghancurkan Impelizer. Karena itu, kondisi Mirai kini semakin memburuk hingga harus dibawa ke rumah sakit lagi sementara Impelizer yang tersisa dilawan guys. Meskipun tetap saja jumlah mereka sungguh banyak hingga membuat markas porak-poranda. Di detik terakhir, saat Mirai bersama guys akan diserang, tiba-tiba bantuan datang dari Jamshar yang menebas robot tersebut. Samsa. Tak hanya itu, Fantan Seijin dan Kako juga muncul lagi membantu guys namun sebuah energi tiba dan menghancurkan kota yang tak lain dia adalah Emperor Seijin yang ingin membalaskan dendamnya karena ternyata dulu pernah dikalahkan oleh Ultraman Ken. Melihat itu, Jamshar dan Kako pun berniat menyerangnya namun perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh sedangkan Mirai juga tidak bisa berubah lagi untuk saat ini. Ketika markas hendak diserang, Ultraman Hikari dalam bentuk surugi datang mengorbankan diri dengan menahan serangan tersebut. Namun karena semangat dari Ryu yang ingin menyerang Emperor Seijin, Hikari dan Zamusha pun bangkit ikut melawannya yang tetap saja itu bukan apa-apa bagi Emperor Seijin hingga akhirnya Zamusha mengorbankan diri untuk melindungi guys. Serangan Hikari juga lagi-lagi tidak mempan dan bahkan membuat armor suruginya hancur. Serangan terakhir pun dilancarkannya dengan merebas menggunakan pedang dari Jamusha dan langsung menghilang setelah mempercayakan Ryu untuk melindungi bumi yang juga diserang oleh Emperor Seijin. Ternyata Ryu menerima Hikari Breast dan kini menggunakan wujud Ultraman Hikari disusul Mira yang berubah menjadi Ultraman Mebius namun itu tidak merubah apapun karena mereka berdua dapat segera dikalahkan dengan mudah. Saat guys sedang putus asa, mereka mendapat pesan dari para Ultra Kyodai yang sedang berada di matahari. Sehingga Ryu yang menggunakan Hikari Breast akhirnya berubah bersama anggota guys yang lain termasuk Mirai. Perintah pun diberikan Kapten Sakomizu para mereka yang langsung meneriakkan Mebius dan berubah menjadi Ultraman Mebius dengan form terbaru yang bernama Phoenix Breath. Guys. 
Serangan terakhir telah disiapkan, yaitu Final Meteor yang diciptakan dari kekuatan hati antar manusia dan Ultraman. Mebius pun menembakkan Mebium Nightshot ke alat itu yang mengarah pada Emperor Sejin. Sementara Ultra Kyodai berhasil membebaskan matahari dari kegelapan dan Sakomizu yang dibantu Ultraman Zofi untuk bergabung dengan guys yang lain hingga akhirnya Emperor Sejin pun berhasil dikalahkan. Langit pun kembali cerah, Hikari dan Zofi meninggalkan bumi sementara Mirai mengucapkan salam perpisahan para guys karena ia akan kembali ke negeri cahaya dan menjalankan misi baru. Di akhir, semua anggota guys telah mencapai impian mereka masing-masing dan Ryu yang tampak telah menjabat sebagai kapten terbaru dari guys.